What inspired you to start YouTube channel your plans after passing board? How's your hard biggest fear? Most embarrassed move you were given a million dollars. What would you do and why? Spill your skincare routine. Hello, it's Giselle. Welcome back to another video. <laughs> So for today, today is June 24 and it's my birthday. So for today, I will do a mukbang plus Q&A. So I asked on my Instagram story ng mga questions and sinulat ko dito sa notebook ko. So hinati ko siya, my career, personal things. So first of all pala, thank you so much for all the greetings and sa mga bumabati pa. Sobrang na-appreciate ko at na-touch ako sa mga video greetings and messages no, through chat stories. Thank you so much. Love you guys. So I will show to you kung ano muna yung kakainin ko. So spaghetti. And then KFC fries. Yum. <laughs> and then flavor shots. So, kung kilala nyo ako, hindi ako maanghang sa... Ano? <laughs> hindi ako mahilig sa maanghang. So, flavor shots lang tayo. Ay, and I have Coke. 1.5 ka lang mo naman. Pero, totoo. Wala pang isang baso at maiikin ko. So, ilipat na natin ito sa baso. So, alam nyo ng friends ko, sa mga college friends ko, or nakakasabay kong kumain, laging one-fourth lang yung nauubos ko sa aking soft drink. Maubos ko kaya to. So, without further ado, let's G! So, let's start the question from my best friend, Kathleen Uy. Sure ka bang kaya mo magmukbang? So, Yung totoo guys, hindi ko alam. Pero ang dami kasing nag-re-request at nagsasuggest na itong mukbang and question and answer. For me, challenge to kasi ang bagal ko kumain at konti lang talaga akong kumain sa mga nakakasama ko. Alam mo yan? So, hindi ko alam. Tignan na lang natin kung hanggang saan makakaya ng aking stomach for today at kailangan ko rin naman kumain ng madami. Ngayon muna tayo mo. From Joshua Terrence, what inspired you to start YouTube channel? Has it changed since then? And medyo same lang kay Achitifani. What made you decide to pursue vlogging on YouTube? And who inspires you to vlog? Mahilig na ako gumawa ng mga videos or travel videos before. Pero sobrang short lang. And for me, yung paggawa ko mga travel videos before ay for personal purpose only. Dahil memories din naman. Parang homepage ng YouTube channel ay how to start YouTube channel. And lagi nilang pinabanggit na it's not too late to start a YouTube channel. And sabi nila na just start it now. So, ayun, na-inspire ako. Sobrang mahihain ko kasi. So, hindi ko alam. Yung nag-quarantine, boom! <laughs> Gumawa na lang ako. So, has it changed since then? Hindi pa naman. Mas lalo ko na-inspire, lalo na nung na-meet ko nga si Leomar Baylin, or tinatawag namin Lion Queen, kasi siya yung nagbigay ng inspiration na huwag kami sumuko sa YouTube. And shout out pala sa mga gustong magpa-channel promotion kung paano ang mechanics ng episode 3. So check this channel. So from Aryan C, gagawa ka ba ng prank sa shorty mo? Haha. <laughs> Hindi ko alam. I'm not into pranks. Pero ewan ko. Tingnan natin kung 
Ayaw kasi nilang sumalis videos ko. Pero, pilitin natin someday. <laughs> so, from Aryan Siden, sino yung susama mo sa next vlog mo? So, may plan kami ng college friend ko na mag-collab. Abangan nyo na lang. From Sherry Mo, How and why did you start doing or making vlogs? So, medyo same lang sa kanina. From Paul Lumalang, What are your plans after passing boards? Ah, same pala sila ni Paula. Sa tanong, any plans after passing boards? Ooh, congrats, Doxies. So, thank you guys. And congrats to us. So, ang bala ko ay magtrabaho for 1 to 2 years sa optical. And from Colleen, why did you choose optometry? Ate. Mm -hmm. so, diba sabi ko sa'yo, huwag ka na mag-aate. So, yun nga. Hindi ko rin alam, guys. Wala nang biglaan lang na opto. Parang interesting kasi. May vlog pala ako. Check this out. Punent ako yung paano ako napunta sa optometry. From Ate Beverly, what is your dream job? So, dati, gustong gusto ko talaga maging artista. <laughs> diba? Para sa mga opposite, ang mahiyain ko. Parang, nangisip ko, ang hirap din pag uh, artista pala. So, ngayon, vlogger muna tayo. Ang bigat sa channel sa pagdating. From Louis Maliardi, do you plan to pursue med after? Um, no. Hindi ko nakikita sarili ko na mag, as in yung doctor na nagsa surgery man or ano. From Cherbin, sa buong opto life mo, ano yung pinaka-exciting na case ang encounter mo and why? Um, siguro, Hindi ko na lang sasabihin yung kung saan internship site yun. Pero may naging patient ako from that internship site na may katarak and then naoperahan na and aphakic na siya. It means wala siyang lens na naka-insert sa mata kasi pag nagpo-focus ka sa malapit, kailangan yung lens mo. Yun yung na kukontract para makakita ka ng malinaw sa malapit. So, kailangan niya ng optical device. Pero, as young as 11 years old, sobrang jolly, ganun. Natutuwa ako sa batang yun. Or exciting din para sa akin. Kasi alam mo yun, parang matatouch ka sa hit na paraan na paggawa mo ng yung kailangan niya, kain plus, mga ganun bagay. Masaya na sila. So, nakakataba ng puso na sa maliit na paraan na katulong tayo at nagbibigay tayo ng impact. So, nang naking impact sa kanila kasi school years pa nila yun. Next naman, ito, halo-halo na to from Polo Malang, How's Your Heart? So, ngayon, sobrang saya ko yung pagkagising ko ganun. Sobrang thankful ako sa mga friends ko, sa family. Pero nung isang araw, syempre sad tayong lahat. Kasi dapat graduation ceremony natin two days ago. Kaso, dahil sa virus, wala. Pangarapan naman natin yun. Sana yun yung greatest gift para sa birthday ko. Kaso yun nga nawala. Nawala. Kailangan natin i-accept yung reality. At better is yet to come. So, from Angela Cortez, Shane, at si Kai, at sila, same yung question nila. What is your biggest fear or what is your greatest fear? So, ang greatest fear ko, guys, ay fear of being judged. Yes, alam ko, sobrang um, mababaw siyang tingnan, pero yun yung para sa akin. And, siguro kaya ako tahimik parang hindi ko nire-raise out yung mga opinions ko kasi takot akong ma-judge. Pero now, tinatry ko na mag-voice out at mag-share ng ideas man or opinion. 
So from Miss Jessa May, how's your life during quarantine? Shout out channel ate. Ilalagay ko po dito yung channel niya. Subscribe po kayo. Maniniwala ba kayo from simula nung nag-lockdown yung March hanggang ngayon, June, 3 months na. Hindi pa rin ako lumalabas ng bahay. Okay naman ako sa pagiging bahay life. Yan yung pagbablog ko yung inaatupag ko at minsan nagre-review din naman. Ayun, na-share ko na rin naman sa other videos ko. From Nemo, if you could change one thing that happened, what would it be? Hmm. Siguro wala. Kasi, alam mo yun, as time goes by, matututo ka sa mga less matututo sa lessons. Malama. Matututo ka sa mga pinagdadaanan mo, sa mga na-experience mo, sa mga kamalian mo. Matututo ka sa bawat process ng life. At Hindi ako ganito ngayon, kung hindi dahil sa mga past. Kiki, bibili ka ng ice cream? Ba't mo pinapahuli yung nagbebento ng ice cream? Ano? From Kyle ulit. Most embarrassed moment. Ha ha ha. Hi. So, hello ulit. <laughs> Naalala ko na naman. <laughs> Siguro yung, di ko alam kung ilang taon ako. Kasi yung mga 2010-2011, sa Binay Cup ata yun. So, table tennis game to. Meron akong nakalaban na <laughs> maingay, sigaw ng sigaw. Tapos, yung, alam mo yung powerful, yung kunya bawat point niya, sisigaw siya na, Cha! Cha! Ganon! Cha! And then, hindi ko alam nung nag one set na or two sets yata yun. Panalo siya, syempre. Ayan nga, nanghihingi niya si Kiki ng pagkain. Sumaba. Bigyan lang natin ng balat. Ayun. Sobrang nakakahiya. Kasi nung nagko-coach yung coach ko, nung end of the game, ng second set or first set niya, parang siguro paiyak na ako. At sabi niya, huwag daw akong umiyak. At ayun, lalo akong umiyak. Hindi ko alam kung ako lang ba, or kayo din. Yung mas lalo kayong mapapaiyak kapag ka may nagsabi sa inyo na, ay, huwag ka iiyak ha, ganun, or may nagko-comfort sa'yo. Lalo ka tuloy magbe-breakdown. So, back to the story. Mayak ako nun, nagko-coach, sa akin yung coach ko, and then pagbalik ko dun sa ano, hindi dapat strong tayo, ganyan. Service yata ng kalaban. Hindi ako naiyak na naman ako. So, so, uh, uh, tapos iyak. Uh, Gano'n. Hindi mo nakakatawa. Na siguro mga tatlong points yun. Nag-time out yung coach ko nun. Tapos sabi niya, Uy, ba't ako niyan? So, pinakalma ko yung sarili ko nun. Hanggang sa nakabalik ako. Ulit ng game. Mas hindi na ako umiyak nun after that. Tapos, ayun, nung nasa CR ako, nagpap, nagbibihis ako. Nahihiya pa rin ako, baka pa umiyak nun. Tapos pati yung kalaban ko, nag-sorry sa akin. <laughs> so, bang iyakin. From Ivan Pedroso, boyfriend or studies? So, kung kaya na nga pagsabayin, why not, ba? Basta huwag mo lang papabayaan ang studies mo. Kailangan may inspiration siya. Yun lang. From Mo Sherry, what did you miss doing during quarantine? So for me, yung pagpapasyon sa optical or kahit sa mga eye center, nakakamiss yun. So what's your favorite pose when you are taking a picture and sample? From Sherry Mo din ulit, siguro favorite pose ko, tingin lang kahit saan. Tapos, act candid. Or minsan, ito, hawak to baba. Then, huwag tangan. Or minsan, kung may hawak, edi... 
Ayan ha, ginawa ko na. If walang COVID, nasun ka ngayon? So, June ngayon, nasabi ko na rin na dapat nung June 22 is our graduation day. Dapat nasa Manila Hotel kami nun at nagsa-celebrate ng intern's night. Hmm, sad. So, from Kiara. So, check out her channel din kung gusto niyo ng healthy recipes, mga gardening tips. Check her channel. If you were given a million dollars, what would you do and why? Baka, ang gawin ko, ipatayo ko yung dream coffee shop ko. Kasi, sobrang mahal nung dream na interior ko. So, coffee shop. And then, syempre, do-donate ko yung iba sa charity or sa charity foundation kasi yun yung pinakamalapit na foundation sa akin. And, pwede rin na magpatayo ng resort for family and friends para may go-to place pagka magbabanding, gano'n. What country or city would you like to visit the most? Um, Japan or Korea? Para makakita ng mga oppa. Sarap. <laughs> Sabi nalang maganda yung Japan. So, why not soon? From Ati Betty, he's on. What is that one thing you really want to do but still haven't? Why? Siguro yun nga, yung pag-artista. Dati ko nalagang gusto maging artista. Pero mahihain niya ako. From Queen C. What's your most hated food that everyone loves? Halo-halo, <laughs> tsaka sinigang. Yung halo-halo, iba kasi yung mga sahog dun. Hindi ko gusto yung mga bilog-bilog or ano. Ang gusto ko lang dun, leche flan, ube, ice cream, yung milk, yung iba hindi ko na gusto. Sa sinigang, ayoko kasi maasim. Ayoko nang maasim. From Anika, a pink. Do you have a pet peeve and what is it? So, tatlo din yung questions niya. Yan muna ang sasagutin natin. Um, ang ayaw ko, yung mga taong tumatayo sa left side ng escalator. Di ba nakakairita yun? Kasi right side niya yung pagtayo at left side yung walking. Alam mo yun, minsan may mga taong nagnamadali. Ganun. Lalo na sa mga movie theaters. Hi, Bersh. Alam mo yan. Lagi kami tumatakbo papuntang movie theater room dahil magta-time na. So, respect na lang sa mga nagmamadali at gustong maglakad sa left side. So, huwag tayong maghalang-halang please. At meron pa. Mga taong nag-rub ng eyes. Kasi nga optometrist, ang future optometrist ako. Madalas nakakakita ako ng gumaganong ito. Sobrang yung kusot talaga. Ako naman, minsan gumaganon ako pero yung pilik mata lang pag makati. Yung iba talaga, may tunog pa eh. Yung, yung tunog na, basta may tunog. <laughs> ano itong nang pagkakusot nila ng mata? Because guys, yung pagkusot ng mata ay nagkukosyo ng astigmatism. Kaya, mm -hmm. And then may isa pa. Yung mga taong hindi nagsasabi ng thank you sa kahit na anong maliit na doings or ano. Di ba? Parang respect na lang din ang near thank you. Ganun. Spill your skincare routine. So guys, sobrang tamad ko mag skincare ganun. So hindi siya routine talaga. Once or twice a week lang siguro ko ngayong quarantine. Depende kung sinipag ako. So ang ginagawa ko, yung facial cleanse and exfoliate then toner then moisturizer pero madalas talaga hmm, sabang damag pero kagabi nag skincare ako kasi nga birthday pagkabay what can you advise to your younger self 5 years ago siguro ang ma-advise ko sa kanya huwag masyadong mahiyain kasi sobrang mahiyain ko talaga before. Hanggang ngayon din naman. Pero tinatry kong i-cope up na yung pag mahiyain ko. Tapos yun nga, pag mahiyain ka, mawawala yung opportunity sa'yo kapag hindi mo ginabiyan. So minsan kapag may friends din ako, 
sinasabihan ko kapag ka may opportunity, i-grab niya na yung opportunity na yun. Kasi minsan, hindi naman dumadating agad yung opportunity na yun. Malay mo, para sa'yo naman talaga yun. You never know. Tignan niyo guys. Oh my God, what the fuck? Kasi ayaw ko lang din na umiinom agad. Mas lalong nakakagusog. So, ayan. Bang. Ang dami pa din ng matiram. Ayan. Gusto na ako. Sana nagustuhan niyo itong mukbang and question and answer. So, this is the end of this video. Give a thumbs up and subscribe to my channel. Click the notification bell below so you will be updated to my new videos. Bye! See you on my next vlog. Spread love, not hate.